Екатерина Абрамс, студентка колледжа имени Ростроповичей, занимается вокалом с детства. Выступала на многих конкурсах, однако фестиваль на Николаевской заставил и ее поволноваться. Для своего выступления девушка выбрала песню лирическую и спела ее с душой. Она именно русская народная, исконно. И так как ее поет Зыкина, она мой самый идеал, и поэтому я стремлюсь к этому. Сергей Сагдеев тоже сам подбирает композиции и себе же аккомпанирует. Студент Агау, будущий специалист по кадрам, планирует связать дальнейшую жизнь со сценой. Он музыкант-самоучка, но именно его выступление зрители назвали одним из самых ярких. Я очень люблю пианино, и я не люблю выступать по админусовке. То есть мне лучше, когда живые инструменты участвуют. Танцоры проекта «Винстеп» для своего номера выбрали наряды необычные. Ну, деревенский мужичок, ни о чем не думающий, вышел утром покурить. И увидел городских девушек. Прямо на сцене завязывается сюжет любовной истории. Финал танца зритель, конечно, додумает сам. Но, по всей видимости, современные дамы все-таки поддались чарам этих парней. Красавица из театра моды Светлана не просто прекрасно двигались на сцене, они показали, какими могут быть оренбургские девушки. У меня образ достаточно такой стилизованный русской невесты. Ребята из железнодорожного техникума на сцене они театр теней стали фаворитами конкурса. Свой номер они делают руками, в прямом смысле слова. За считанные минуты на глазах у зрителей возникают десятки композиций. Чашка кофе, лес, река. Рассказать обо всех участниках за две минуты, конечно, невозможно. Но все, кто пришли в этот вечер на концерт, убедились. Николаевская действительно открывает таланты. Юлия Гафарова, Дмитрий Журавлев. Наше время.